Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bir süre önce şöyle bir video çekmiştik ve o günden sonra sosyal medya ile ilgili birçok soru gelmeye başladı. Biz de sosyal medya rehberi adında bir seri oluşturmaya karar verdik. Çünkü biz sosyal medya kullanıyoruz. Yani ben kullanmıyorum falan demeyin. Bu videoyu izlediğiniz YouTube'da bir sosyal medya platformu. İster tüm gün sosyal medyada takılsın, istersen nadiren girsin. Kullanıcıların birçoğu büyük veya küçük hatalar yapıyor. İşte bu yüzden sosyal medyada en çok yapılan ve yapılmaması gereken hataları birkaç video halinde sizlere anlatmaya çalışacağız. Hatta bu anlatacaklarımızı biz de yaptık. Arkadaşlarımız da halen yapıyor. İşte bunları da anılarıyla birlikte sizlere anlatacağız. Bu videoda anlatacağımız birçok şeyi biliyor da olabilirsiniz. Ama tanıdığınız birçok insan bu sosyal medyada yapılan hatalar yüzünden mağdur veya rezil olabilir. Eğer siz de videomuzu beğenirseniz sosyal medyada dijital sağlığının korunmasını istediğiniz kişilerle videomuzu paylaşabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Aslında sosyal medyada yapılan hataları dört ana gruba ayırdık. Güvenlik hataları, içerik hataları, profil yönetim hataları ve dezenformasyon ve söylem hataları. Tabii ki de düşündükçe bunları geliştirebiliriz. Artık dijital ortamdaki en önemli şeylerden biri güvenliğimizi korumak. Sosyal medyada ise hesap ve profil güvenliklerimizi korumak. Ve sosyal medyada yapabileceğiniz hatalardan biri iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmamak. Evet bu özelliği çoğumuz biliyoruz diye düşünebiliriz ama büyüklerimiz bu konuya pek hakim değiller galiba. Bu özellik çoğu sosyal medya platformunda kendine yer bulmuş durumda. Yani ayarlara bakarsanız güvenlik sekmesinde iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini orada göreceksiniz zaten. Peki ne işe yarıyor bu özellik? Hmm. Şimdi iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirdiğinizde yeni bir cihazdan hesabınıza giriş yapmak isterseniz sizin cep telefonunuza bir kod gönderilir. Sizin şifrenizi biri bilse dahi telefonunuza gelen bu kodu bilemeyeceği için hesabınız artık girilemeyecek hale gelir. Tabi bambaşka hatalar yapmamışsanız ki bu videomuzda bu hatalardan da bahsedeceğiz. Mesela şu ara annenizden babanızdan bile gelse onları arayıp teyit etmeden gönderilen hiçbir linke tıklamayın bu yapabileceği en büyük hatalardan biri olabilir. Mesela size al şu bilgiyi gördün mü ya da hmm, senin hakkında neler paylaşmışlar böyle gibi şeyler deseler bile sakın o linklere tıklamayın. Peki tıklasanız ne olabilir? Mesela size gönderilen linkte bir virüs olabilir ve cihazınızdaki fotoğraflar, videolar, işte bilgileriniz, dosyalarınız, sosyal medya hesap bilgileriniz ve iki faktörlü kimlik doğrulama için gönderilen o kod mesajı da hackerlara göndermiş olabilirsiniz. Yani mesaj annenizden bile gelse mutlaka arayın ve bunu bana sen mi gönderdi diye bir sorun. Çünkü o mesaj gelen hesap da ele geçirilmiş olabilir ve o kişi adına paylaşımlar yapıyor olabilirler. Sosyal medyada yapılan bir diğer hata ise mail adreslerine hakim olmamak. Çünkü biz genelde bu sosyal medya hesaplarını mail adreslerimizle açıyoruz. Ve eğer mail adreslerimizin de güvenliğini sağlamazsak hesaplarımız yine tehlikeye girer. Sadece güvenlik içinde değil. Mesela geçenlerde bir arkadaşım sosyal medya hesabını kaptırdı. Dedim mail adresini falan verirsen bir kurtarmaya çalışayım. Dedim mail adresini falan bilmiyorum öyle açarken kullanmıştım mail adresi geçti bitti unuttum dedi. Yani gerektiğinde hesaplarımızı kurtarmak için ve gerektiğinde de şifrelerimizi değiştirebilmek için kullanacağımız mail adreslerine de sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii ki sosyal medya hesabı oluştururken mail adresleri kullanın ve kolaya kaçmayın. Mesela Instagram hesabı oluştururken o çıkan Facebook hesabı ile oluştur ibaresini kullanmayın ki Facebook hesabınızı kaptırdığınız zaman Instagram hesabınızda otomatik olarak gitmesin. Mümkünse her hesap için farklı bir mail adresi oluşturun. Ama yok ben o kadar farklı mail adresleriyle uğraşamam derseniz de en azından hesaplarınızın arasındaki bağlantıyı kesin ki eğer bir gün bir hesabınızı kaybederseniz diğerini de kaybetmeyin. Buradan diğer hataya geçelim. Aynı şifreleri kullanmak. Mesela bir şifre belirlediniz ve bunu sosyal medya hesabınıza da koydunuz. Gittiniz bir de mail adresinize koydunuz. Aferin. Artık sosyal medya hesabınızın şifresini öğrenen biri o hesabınızı kurtarmak için kullanabileceğiniz mail adresinin şifresini de biliyor. Aynı şekilde mesela Instagram hesabınızda kullandığınız şifreyi gittiniz bir de Twitter hesabınıza koydunuz. İşte bu sefer de bir hesabınız ele geçirilirse diğer hesabınız da ele geçirilmiş demektir. Şifre demişken bir diğer hataya geçelim. Basit şifre belirlemek. Evet artık bütün sitelerde şifre belirleme ekranlarında bu uyarıyı görürsünüz. Evet şifre belirlerken büyük harf. Küçük harf, rakam ve noktalama işaretlerini hep birlikte kullanın ki daha güçlü bir şifreniz olsun. 
Bir de geçenlerde gördüm. Trabzon'daki bankamatiklerde 6 ve 1 tuşları tamamen silinmiş durumda. Hatta bir banka uyarı mesajı bile paylaşmış bütün şehir için. Yani böyle herkesin kullandığı belirli bir şifre kullanmayın ki bulunması biraz daha zor olsun. Ayrıca şifrelerinizde Ç, Ü, Ş gibi Türkçe karakterler de kullanmayın ki farklı klavyelerle de rahatça şifrenizi yazabilin. Evet şimdi kolay basit hataları bitirdik ve biraz derinleşelim. Sosyal medyada pek fark etmeden yapılan bir hataya gelelim. Konum ve adres izi bırakmak. Özellikle de herkese açık paylaşım yapıyorsanız. Ki sadece güvendiğiniz arkadaşlarınızla bile paylaşıyor olsanız dahi onlardan birinin hesabının ele geçirilmesi demek artık sizin de bilgileriniz güvende değil demektir. Sosyal medyada biraz dikkatli olmak gerek. Mesela üniversiteden tanıdığım bir arkadaşım var. Bu kız arada böyle Instagram'dan güzel fotoğraflar paylaşıyor. İşte kahve var, arkada sokaktan geçen insanlar var. Çok güzel estetik olabilir. Ama şu yönden biraz bakmak gerekiyor. Ben o semtte oturmasam bile o semte gittiğim anda onun dairesini perspektifine bakarak tam noktası noktasına bulabilirim. Şimdi bunu cebimize attık. Bir de sosyal medya paylaşımlarından bu arkadaşımın gece 2-3 gibi evine geldiğini biliyorum. Bunu da aldık, bilgiyi kafamıza attık. Peki insanlar bu bilgileri nasıl kullanabilir? Mesela bir hırsız bu bilgilere erişirse yani rahat rahat zaten 2'de 3'te gelecek diye evine girip rahat rahat işini halledip hırsızlığını yapıp çıkabilir. Veya daha kötüsü bu arkadaşıma zarar vermek isteyen biri o saate kadar evinde pusu kurup daha büyük zararlar verebilir. Bir de eskiden çok daha yaygındı ama bu Forsaker veya Swarm gibi konum paylaşma uygulamalarını kullanıyorsanız ve anlık olarak konumunuzu paylaşıyorsanız işte art niyetli kişilerin eline büyük kozlar verebiliyorsunuz. Aynen öyle. Mesela geçenlerde bir haberde gördüm. Bir aile yurt dışında ne zaman tatile gitse hemen bu uygulamalardan bir tanesinde paylaşım yapmaya başlıyorlarmış. Ve bunu fark eden biri bu aileyi takibi alıyor. Ve bu aile bir sonraki tatillerine çıktıkları an adam zaten hemen telefonunda haberdar oluyor ve o eve gidiyor. Zaten ne yaptığını da tahmin edersiniz. Geçenlerde bir ünlü kızcağızın bir hayranı paylaşılan fotoğraflardan kızın evini buluyor ve hatta kapısına kadar gidiyor. Düşünün bu giden hayranı olmayabilirdi. <gülüyor> Evet, geçenlerde bir ülkenin bir askeri birimi gizli bir askeri üs kuruyor. Ve bu askeri üste yer alan askerlerin bir kısmı da koşu antrenmanı yaparken popüler bir spor takip uygulaması olan Strava ile koşullarını kaydediyorlar. Peki sonra ne mi oluyor? Bütün dünya bu askeri üssün yerini ve içinde bulunan askerlerin de kondisyon verilerini bile öğrenmiş oluyorlar. Çünkü hiç kimse haritada yokluğun ortasında her gün aynı rotayı kilometrelerce koşmaz. Gelelim bir diğer hataya. Sosyal medyada dayınızı belirtmek. <gülüyor> <gülüyor> Bu eskiden modaydı hatırlayanlar hatırlar zaten. Böyle Facebook'ta tanıdığı bütün aile, akraba üyelerini belirte belirte eklerdik. Sonra birinin profiline girdiğimizde de dudusunun dudusuna kadar görebiliyorduk. Anladınız değil mi? Hani şu hala çok kullanılan saçma bir güvenlik sorgulama yöntemi var ya, annenizin kızlık soyadı. İşte siz dayınızı paylaştığınız zaman bu güvenlik sorusunun cevabını da sizi tüm takip edenlerle paylaşmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim farklı bir güvenlik hatasına. Biliyorsunuz uygulama mağazalarında birçok uygulama var ve bazıları da ücretli olarak hizmet sunuyor. Ama biz bazen bu ücretleri ödemek istemeyince farklı üreticiler tarafından üretilmiş bu uygulamaların sahte versiyonlarını cihazlarımıza kurabiliyoruz. Fakat şunu bilmek gerekiyor. Hiç kimse hiçbir karı olmadan ücretli olan bir şeyi ücretsiz olarak sunmaz. İlla ki bir çıkarı vardır. Telefonunuzdan dosyalarınıza veya fotoğraflarınıza erişmek istiyor olabilir ya da banka veya sosyal medya hesaplarınıza girmeye çalışıyor olabilir. Aynen öyle. Siz bu sahte uygulamaları cihazlarınızı kurarak belki biraz kar elde edebilirsiniz ama bu üreticilere de bu hakları ellerinizle sunmuş olabilirsiniz. Ne demişler bilirsiniz. Bedava peynir yalnızca fare kapağında bulunur. Bugün çok da uzatıp sizleri sıkmadan sosyal medyada yapmamanız gereken hatalardan bahsettik. Çünkü biliyoruz ki artık ruh ve beden sağlığımızı koruduğumuz gibi dijital sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Evet kesinlikle öyle. Şimdi biz siber güvenlik uzmanları değiliz. Ama bu uzmanları ve son gelişmeleri takip eden insanlarız. Ve sizler için de yararlı bir içerik üretmek istedik. Umarız beğenmişsinizdir. Eğer sizin de farklı önerileriniz varsa lütfen bize yorum olarak yazın. Evet bu konsept son hızıyla devam edecek. Ve bu videolardan haberdar olmak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup Bildirim çanını aktif hale getirebilirsiniz. 
Evet, çok da uzatmadan. Ne diyelim? Hoşça kalın. Güvenle kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>